për pjetet për rëri më këmbje në shtetit Shqiptar. Këthimi në Shqipëri i djallit të Skënder Belt, Gjën Kastriotit, 1481-1484. Rënje gjatë viteve 1478 dhe 1479 dhe Krujës, e Shkodrës, e Lejshës e himarës dhe e kështjelave të tjera i forcuan pozitat e pushtuesve Osman në Shqiprin për ndimore dhe u kryuan atyre pra pavia deri diku të sigurta për të realizuar synimet e Sultan Mehmetit I për pushtimin e Italis dhe të vendeve të tjera, të Evropës për ndimore. Pas marje së qyteteve të mësipërme dhe përgatitjeve intensive, trupat Osmane u grumbulluan në vlorë dhe në rethinat e saj. Në pramver të vitit 1480 rrëdh 10.000 ushtar me Ahmed Gjedik pashen në krye u nisën nga vlora dhe zbarkuan në tokën e mbretëris së Napolit. Këtu u shtrit Osmane rrëthuan kështjelën e Otrantos, të cilën e pushtuan më një mbëdhjet gusht të ati viti. Sulmet e ushtrive Osmane për pushtimin e kështjelave të tjera të mbretëris së Napolit qënë të pasukseshme, prandaj gjatë dimrit Osmane filluan për gatitjet për të hedhur në Itali trupat të tjera. Por ndërko, me vdekjen në maj të vitit 1481 të Sultan Mehmetit I, ndërmjet djembe të ti, Bajazitit dhe Gjemit, shpërthev lufta për trashëgimin e fronit, gjë që pezulloj dërgimin e përforcimeve u shtarake Osmane në Itali. Pas i siguroj fronin, Sultan Bajaziti e drejtoj vëmëndjen nga Italia dhe komandën e trupave të reja për në gadishullin apenin i angarkoj Belerbeu të Rumelis, Suleiman Pash e Unogut. Pushtimi i kështjelës e Otrantos prej Osmanve i kishtë të tronditur qarqet drejtuese të shteteve evropiane dhe i në dy i tja to që të kryonin një koalicion të përbashkët në nënkryesin e mbretëris së Napolit. Forcat e koalicionit evropian e detyruan ushtrin Osmane të qëndron të e rëthuar në kështjelën e Otrantos. Në këto luftime, në radhët e ushtris Napolitane, mori pies edhe djali i Skënder Belt, Gjën Kastrioti. Lufta e koalicionit evropian kunder ushtris Osmane në Itali, interesimi i mbretit Ferdinand të Napolit për të kryuar në Shqipëri një prapavit të pasigurt për trupat Osmane që vepronin e që dërgoeshin në Itali, si dhe kriza politike që shpërthev në përandorin Osmane me vdekje në Sultan Mehmetit I, unë gjalli shpresa Shqiptarve për të qiruar nga zgjeda Osmane dhe i hodhe ata në aksionet të fuqishme. Në këto rëthana në Shqiprin për ndimore shpërthev një val kërën gritjesh, të cilët e detyruan Bejlerbeu në Rumelis që u shtrit dhe destinuara për në Italit i angazhon të në luft kunder Shqiptarve. Për shpërthimin dhe organizimin e këtyre kërën gritjeve rol parsor, patën disa nga drejtuesit dhe më parshëm të vendit dhe trashëgimtar të tyre, që u këthyn në Shqiprin nga mërgimi për të rimë këmbur zotërimet e tyre. Në fillim të verës e vitit 1481, pas vdekjes e Sultan Mehmetit I, filluan të kthejen në Shqipërin Nikol Dukajgjini, Leg Dukajgjini, Gjën Gjurashi, Cernojevici dhe Pak Më Von, Gjën Kastrioti e Konstantin Muzaka. Gjëju, Gjurashi hyri në marëveshje me Osmanët, u bëvasali tyre dhe ringriti kështu shtetin e ti. Gjën Kastrioti e tonë të në mbretërin e Napolit, në pronat që i kishtë trashëguar prej babajt të ti, Skënder Bell. A i ishte duke luftuar kunder Osmanve në Otranto, kur përfajsues të kërën gritësve Shqiptar i kërkuan gjën kastriotit që të kthej në Shqipëri dhe a i e pranoj kërkesën e tyre. Duke përfituar nga interesimit që kishte në këtë ko o bori Napolitan për zgjerimin sa më shumë të frontit të luftës kunder pushtuesve Osman, gjën kastrioti arriti të siguron të nga mbreti Ferdinand mjetet e nevojshme të lundrimit për të ardhur në Shqipëri së bashku me një numër luftëtarsh. Në 4 anije, Galera, Napolitane i ngarkoj forcat e veta dhe unis në drejtim të adheut bashk me kushëririn e ti, Konstantin Muzakën. Pas i gjën Kastrioti zbarkoj në jug të durësit, anijet Napolitane ju drejtuan Shqipëris së poshtme dhe zbarkuan Konstantin Muzakën në zonën e Himares, ku ishte kryuar një vater. Tjetër kërën grit jesh antjosmane. Ndërko në Shqipërin e Epërme, në rajonet malore të lejshës e të Shkodrës, vepronin forcat e Nikol e Leg Dukajgjinin. Këta sulmuan edhe qytetin e Shkodrës, gjë që e detyroj Suleiman pashen të dërgon të përforcime ushtarake edhe në këtë zonë. Gjën Kastrioti u mirë prit nga banore të Shqipëris qëndrore si trashëgimtari li shëmi vendit. Me ardhjen e ti kërën gritësit dhe këtyre rajoneve e fuqizuan luftën për dëbimin e pushtuesve Osman. 
Në këto kushte, Suleiman Pash e unu ku nisi kundër tyre një pjesë të ushtris Osmane, e cila po përgatitej në rethinat e vlorës për të shkuar në Itali. Për të përbaluar sulmin e ushtris Osmane, Gjën Kastrioti dërgoj një pjesë të luftarve të vetë në mbrojtje të një shtegu nga do të kalonin trupat armike. Por luftarët shqiptar nuk e përbaluan do të sulmin e forcave Osmane dhe thuaj se të gjithë ran robër. Kjo humbje ja lëkundi besimin Gjën Kastriotit për suksesin e kërëngritjes, pra ndaj a i mendoj të largoj nga Shqipëria dhe të kthej në Itali. Por banorët e zëtërimeve të Kastriotve shprehen një gatishmëri masive për të vazhduar luftën kunder pushtuesve Osman. Rreth 7.000 luftëtar u grumbulluan rreth Gjën Kastriotit dhe në gjysmën e partë të muajt gusht të vitit 1481 i sulmuan dhe i shpartaluan trupat Osmane. Krahas kësaj fitore e uarit të liroeshin edhe shqiptarët që ishin zënë raud prej Osmanve në betejen e më parshme. Po gjatë muajt gusht të vitit 1481 edhe në viset për endimore të Shqipëris së poshtme, si domos në rajonin e Himarës, u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet shqiptarve dhe trupave Osmane. Në ndrejtimin e Konstantin Muzakës luftarët shqiptar rrethuan dhe sulmuan kështjelën e Himarës dhe të Sopotit, Borshit. Gjendja shumë e vështirë që u kryua për forcat Osmane, që vepronin në këto vise, e detyroj Suleiman pashën të nisej vetë në kryet të tre mi ushtarve në drejtim të Himarës. Por rrugës këta u shpartaluan prej Shqiptarve dhe lanë bë një mi të vrarë e robër. Midis robërve ishte edhe Beler Beu i Rumelis, Suleiman Pasha, të cilin Himarjotët ja dhanë si trofe luft e Gjën Kastriotit, shprej e kjo e ndjenjave të tyre të thela për Gjergj Kastriotin Skënderbeun si dhe të respektit që ata të regonin për veprimtarin e djalit të ti. Për të tërhequr vëmëndjen e përkrajen e shteteve evropiane për luftën e shqiptarve, gjoni i dërgojnë bretit të Napolit si trofe Beler Beu në Rumelis. Pas fitores së himarjotve mbi trupat e Sinan Pashës, në viset bregdetare të Shqipëris së poshtme, u qliruan kështjela e himarës më 31 gusht 1481 dhe më pas ajo e Sopotit. Shpartalimi u shtrisë së Suleiman Pashës në Shqipëri, i letësoj së te përmi aksionet luftarake anti-Osmane që zhvilloheshin në mbretërin e Napolit. Më dhjetë shtator të vitit 1481 e Ushtria e Napolit qliroj kështjelën e Otrantos dhe i dëboj kështu Osmanët nga Italia. Pas fitoreve të Shqiptarve gjatë muajt gusht të vitit 1481 kundër ushtrisë së Suleiman Pashës, u zgjeruan veprimet e tyre luftarake për qlirimin e qyteteve dhe të kështjelave të vendit. Luftetarët e gjën Kastriotit ju drejtuan krujës dhe ndërmorën sulme për qlirimin e saj. Me gjithë se nuk arritën të amernin atë, sepse kështjela e krujës ishte shumë e fortifikuar dhe e pa pushtueshme me forcën e armëve, deri në fund të vitit 1481 Shqiptarët që ruan një pjesë të konsidereshme të zëtërimeve të kastriotve, duke përfshirë edhe kështjelën e stelushit, si dhe krahina të tjera rrëth saj. Si kërëzot i viseve të që ruara u njoj gjën kastrioti. Pas marveshje së paches të vitit 1483 ndërmjet për andoris Osmane dhe mbretëris së Napolit, Ushtrit Osmane fëqizuan veprimtarin e tyre për ripushtimin e zotërimeve të kastriotve dhe të viseve të tjera të lira shqiptare. Edhe pse në janar të vitit 1484 luftëtarët e gjën kastriotit shpartaluan një ushtri Osmane pran lumit erzen, që ndresa dhe lufta e organizuar e shqiptarve për kosisht filoj të dobësoj prej presionit të madhë e të pandërprer të trupave pushtuese. Në verë të vitit 1484 Osmanët rëpushtuan kështjelën e Himarës. Rënia e qëndresës anti-Osmane e detyroj gjën kastriotin të largoj nga Shqipëria dhe të vendosej për sëri në pronat që kastriotet kishin në Itali. Të njëtën gjë bën edhe sundimtarët e tjerë Shqiptarë që kishin emigruar dhe që në filim të viteve të të djetë erdhen në Shqipëri për të udhequr kërë ngritjet anti-Osmane. Gjën Kastrioti vdiqë pas vitit 1502 dhe la 5 fëmi, Gjergjin, Skënderbeu i Ri, Konstantinin, Peshkopi i Zërnjas që vdiqë në vitin 1500 në moshën 20 vjeqare, Ferantin, të cilit më barleci i ka kushtuar një parathënje të historia e Skënderbeu dhe që ka vdekur më 1561, Federikon, që vdiqë më 1503 në moshën 15 vjeqare në Valencia të Spanjës ku varos me ndërime mbretërore dhe marjen e cila ju përkushtua artit. Kërë ngritja e vitit 1492 në Shqipërinë e poshtme. 
edhe pas luftimeve të shqiptarve me ushtrit osmane gjatë gjysmës së partë të viteve 80, vala e kërën gritjeve anti-osmane vazhdoj më tej. Një nga vatrat e qëndresës anti-osmane u bëla bëria. Për në nështrimin e banorve të saj më ngarkua san dy hak beu i vlorës, kom janë arjaniti që kishte origin shqiptare. Më një 1486 forcat e ti u dërguan kunder laboris, por ato pësuan disfat edhe vetë kom janë arjaniti rarob dhe uvra prej shqiptarve, të cilët ndërkoll që i ruan edhe kështjelën e himaras. Për të shtypur kërë ngritjen erdi vetë Beler Beu i Rumelis, Sinan Pasha, në kryet të një ushtriet të fuqishme. Gjatë vitit 1486 trupat e ti kaluan në për bregdetin e himaras dhe e shkretuan atë. Gjatë vitit 1488 Levizia Antiosmane u shtri edhe në viset të Shqipëris qëndrore. Kërë ngritësit e këtyre rajoneve dërguan për fajsuesit e vetë në Itali dhe kërkuan rikëthimin në adhe të gjën kastriotit që të vijej në kërë të tyre. Por prej mbretëris së Napolit dhe vendeve të tjera evropiane me sa duket, a i nuk gjeti për krajen materiale dhe mjetë lundrimi për të realizuar transportimin e forcave të ti. Viti 1492 do të shënon të një nga pikat kulmore të luftës anti-osmane, për shtypjën e së cilës u angazhua vetë Sultan Bajaziti I. Pas përgatitjeve ushtarake intensive, në pramver të vitit 1492 ushtria për andorake osmane me Sultanin në krye mori drejtimin për në Shqipërin e poshtme. Gjatë muajt maj 1492 ushtria Osmane arriti në Tepelen, ku vendosi kampin e vetë ndërko me qëlim që. Kërë ngritësve mos të lije i shtek i ke, një flot Osmane prej 300 aniesh në në komandën e Sinan Pashës, kishtë dalë në bregdetin e Shqipëris së poshtme më parë se sultanit të arrinte në Tepelen. Veprimet ushtarake kunder Shqiptarve, sultan Bajaziti I i filloj në muajnë korikë. Në basi shtin në dorë kështjelat e himarës e të Sopotit, Borshit, të cilat me urdër të sultanit u shkateruan si qerdhe të kërën gritësve, forcat u shtarake të sultanit u orvatën të hynë në viset e brendshme, për të shpartaluar kërën gritësit shqiptar, të cilat bashk me pleshtë, gratë dhe fëmijet, kishin kaluar në malet e laboris. Që nga lartë shqiptarët lëshonin në biushtarët armish shkëmbin të malin. Armët e tyre ishin të thjeshta, shtizat në trajtën e gjuës së gjarëprit dhe shigjetat në majtë të hekur që ata i hidnin me harë që druri. Me gjitha të qëndresa e shqiptarve ishte heroike. Ashtë të shkathët janë ata në kohën e luftës, sa që shpata nuk u acenon do të dorën dhe shigjeta nuk u prek as gishtin, shkruan kronisti turk bashkë kohës Ibn Kemali, pjesmarës në këtë luftë. Pas sulmesh të vazhdueshme të forcave të shumë ta Osmane, kërë ngritësit e laboris u dëtyruan të përqendroeshin në dy maja mali, ku ata kishin ngritur kula mbrojtëse. Njëri grup, me gjithë qëndresën heroike kunder ushtrisë së rumelis të komanduar prej Beler Beuk Jaja Pashës, u shtrëngua të dërzoj me kush që të lije i lirë të ikte. Por pushtuësit e shkelin marveshin dhe mbi kërë ngritësit e dërzuar bën kërdin, burave u prejnë këm me duar dhe pasta i hodhën të atë pjetë malit, gradë dhe fëmijet që u gjetën në atë mal. I bashkuan me vargun e tetë mirë obërve që kishin kapur gjatë këtyre operacioneve dhe, në përmjet skeles e vlorës, i nisëm për në trejgjet e lindjes që t'i shisnin si sklever. Nga ana tjetër, garda për andorake dhe ushtria e ana dolit në në komandën e daut bashës, u përpoqen të asgjësonin qëndresën që vazhdoj në malin tjetër. Luftimet vazhduan deri në fund të gushtit pa asë një përfundim. Afrimi vjeshtës, vështirësit dhe mëdha e shpenzimet që bëheshin për të mbajtur në këmë një ushtri ashtë të madhe kunder një pakicës shqiptarsh, e dëtyruan Sultan Bajazitin I të kërkonte dhe të arinte një marveshje me kërë ngritësit. Në bazë të saj kërë ngritësit do të njinin sundimin Osman dhe në shenjë bindje do t'i paguanin sultanit një tribut të vogël vjetor, kurse sultani u njite atyre të drejten të vetë që verisnin vendin në bazë të dokeve tradicionale, të kishin gjyqet e tyre dhe të mbanin armët lirisht. Kjo marveshje u dha mund si kërë ngritësve të largonin rezikun e vendosjes në krahinën e tyre të qeveritarve Osman dhe të sistemit të timareve. Në fund të fushatës ushtarake Osmane, kur ushtrit për largoeshin nga të Pelena, si pas kronistit Osman të Shek. Gjëvëj, Aliud, një kërëngritës i veshur si dervish, ju vërsul në rrugë Sultan Bajazitit I, por nuk arriti të vrast. Pas këti episodi, Sultan Ila një pjesë të ushtris në Shqipërin e poshtme për të rivendosur aty administratën Osmane. 
Këthimi në Shqipëri i Skënder Beuteri, 1501-1503. Në fund të shek, Gjëve Sultanët Osman i shtuan për pjekjet për të zgjeruar pushtimet e tyre drejt Evropës qëndrore dhe përëndimore. Për të përbaluar këtë rezik, shtetet evropiane u përpoqen të organizonin operacione ushtarake të përbashkëta kunder për andoris Osmane dhe të në dyitnin popujt e gadishullit Balkanik të hideshin në kryen gritje. Në këto rethana, Shqipëria kishtë një rëndësi të veçan edhe për vetë pozitën geografike të saj si vendi që e përshkonin rrugët toksore më të shkurtra për të kaluar nga Evropa për endimore në qender të përëndoris Osmane. Ajo formon të krahën për endimor të kësaj përëndorie dhe ishte si një urë kalimi për t'i hedhur ushtrit Osmane në Itali. Për të penguar për gatitjet ushtarake të Osmanve kunder Italis, ato projektuan fushata të përbashkëta kunder për andoris Osmane dhe menduan t'i nisnin nga bregdeti i Shqipëris. Iniciativen për të zbarkuar në Balkan e morin breti i Francës, Karli V.I., i cili bashk me ushtrin e ti kishtë pushtuar një pjesë të madhe të Italis dhe në fund të vitit 1494 mori Napolin. Për gatitjet e Karlit V.I. në gjallën entuziasm në popujt e shtypur të Balkanit dhe që një në dyitje për Shqiptarët që të rëmbenin për sëri armën. Në planet e këti mbreti lëvizja Shqiptare ishte logaritur si një faktor politik shumë i rëndësishëm. Kërën gritja që filloj në Shqipëri mori për pjestime të mëdha veçanërisht në krahinën e Himarës dhe në viset për andursit. Shqiptarët ishin të gatshëm të sulmonin forcat Osmane dhe të përkrahnin zbarkimin e ushtrive frënge. Ato reaktivizuan lidhjet me fisnikët shqiptar të mërguar në Itali për t'i vënë në kryet të luftës të tyre. Për këtë qëlim si dhe për të kryuar lidhje me Karlin V.I. shkoj në Itali kryet për shkopi i durësit Martin Firmano. Por, kur po këthejen nga Italia, a ju kap në det prej Venecianve, të cilët nuk e shikonin me sy të mirë as ardhjen e ushtrive frënge në Itali, as zbarkimin e tyre në Balkan dhe as kryen gritjen në Shqipëri. Kundër shtimet që gjeti në Itali e detyruan Karlin V.I. të hishtë të dorë nga ekspedita dhe të kthejë në Fransë më një mi e 495. Me largimin e rezikut frëng në verën e vitit një mi e 495 disa san dy hak Bejler Osman, që nga vlora ku kishin siel forcat e tyre, filuan ekspeditat në dëshkimore kundër shqiptarve, për të rivendosur sundimin e tyre në rajonet e kryen gritjeve por edhe këto ekspedita nuk e shuan do të qëndresën shqiptare. Për shkak se për andoria Osmane kishtë filuar të ndërton të një flot të madhe në kuadrin e përgatitjeve për të sulmuar Italin, marë dhenjet e saj me Venedikun u atësaruan në vitin 1498. Në këto rethana, duke pasur nevoj për qëndresën anti-Osmane të shqiptarve, senati i Venedikut u përpoqë të lidhej me të. Për këtë qëlim a je në dy ori nga burgu Martin Firmanon dhe në qërshor të vitit 1499 dhe nisi për në Shqipëri bashkë me emisarët e vetë. Midis kërve Shqiptar dhe të dërguarve Venecian lindën mos marveshje për qëlimet, vendin dhe për shtririn që do të kishtë kërën gritja në Shqipëri. Senati ishte kunder shpërthimit të një levizje të përgjithshme dhe kërkon të vetëm një kërën gritje lokale në rajonin e lejshës. Këtu Venediku parashikon të të zbarkon të forcat e veta për të ruajtur zotërimin e dursit. Kurse Shqiptarët ishim për një kërën gritje sa më të gjerë për qlirimin e vendit. Në takimin që bën kërët Shqiptar me emisarët Venecian në shtëpin e Martin Firmanos në afërsi të dursit, mos marë veshjet midis tyre u atësaruan në atë shkallë, sa që Republika me anën e bajlit të sajtë të dursit e helmoj Martin Firmanon. Një muaj më vonë, në shtator 1499, shpërthev kërën gritja në rethin e lejshës. Rrugët për në shkodër dhe në dukajgjin u brend dhe funksionarët Osman u dëbuan. Kërën gritësit kërkuan që pasardësit e skënderbeu të vjeshin në kryet të levizjes anti-Osmane. Në vënd të gjën Kastriotit që ishte i sëmur, ata ju drejtuan birit të ti, Gjergj Kastriotit, të mbiqvojtur skënderbeu i ri. Për të pasur në në kontrol zhvillimin e njarjeve në Shqipëri, Senati i Venedikut shpalli se merë të përsi për dërgimin e Gjergj Kastriotit dhe të forcave të ti në Shqipëri. Nga mbretëria e Napolit Gjergj Kastriotit shkoj në Venedik, ku me premtimet të ndryshme, unë bajt gjatë për më tej për se një vit. Gjergji u nisë për në Shqipëri vetëm në pramver të vitit 1500 dhe një kurdursi, që ishte në nëzotërimin Venecian, u rezikua seriozisht nga sulmet e ushtrive Osmane. 
nisje në Gjergj Kastriotit në Shqipëri e organizoi Venediku. Me këtë senati kishte për qëllim të fuqizon të kryengritin e Shqiptarve në rajonin e Lejshës për t'i detyruar Osmanët të largonin u shtrit dhe tyre nga rëthimi i dursit dhe t'i angazhonin ata në luft kunder kryengritsve Shqiptarë. Ekspedita e përbër prej 150-200 stratiotësh e kryesuar nga Skënder Beuiri dhe e shëqyruar nga një emisar Venecian, zbarkoj më 5 mars 1501 në ishullin e Lejshës, të qliruar qysh më par nga kryengritsit Shqiptarë por ndimat venecianit që a i soli me vete ishin të pakta. Në përpjekjen e parë që patën me forcat Osmane, ushtarët e skënderbeu të ri u thyën dhe ekspedita do të kishtë dështuar, si kur më pas kryengritësit shqiptar të mos i përbalonin sulmet e Osmanve. Ndërko midis emisarit venecian dhe skënderbeu të ri që mban të anën e krerve shqiptar, lindën mos marveshe që ndikuan negativisht në zhvillimin e kryengritjes. Më të rëmë bëdhjet gusht një mi e pesqin dhe një ushtria Osmane, e komanduar nga san dyhak beu i Elbasanit, pushtoj dursin. Për të mënjanuar humbje në ishullit të leshës të ulqinit e të tivarit, Venediku filloj bisedimet për pache me pushtuesit Osman dhe më katër më bëdhjet vjetor një mi e pesqin dhe dy, në nëshkroj me ta marë veshjen për katëse dhe i braktisi kryengritësit shqiptarë. Në këto rëthana skënder beujëri dhe progon dukajgjini, i cili gjithashtu ishte këthyr nga mërgimi, kërkuan të hynin në marveshje me autoritetet Osmane. Më një mi e pesqind e tre shkuan në shkoder dhe i kërkuan san dyhak beut feris beut që ata të vendoseshin në ishë zotërimet e familjeve të tyre dhe t'i qeverisnin ato në në sovranitetin e sultanin. U pranua vetëm kërkesa e progon Dukajinit, të cilit ju dha titulli i pashës dhe në form timari një pjesë e zotërimeve të Dukajinve. Kurse kërkesa e nipit të skënder beut nuk u pranua. Pas këti refuzimi dhe një qëndrimi dyvjeqar në Shqipëri, në shkurt të vitit 1503 skënder beujëri u detyrua të mërgon të përsëri në Itali. Nuk djet data e vdekjes e ti. Thuet se vdish në Qipro duke lën pas tre djemë. Më një mi e pesqin dhe gjasht turqit pushtua në ishullin e lejshës, kurse ulqini e tivari do të vazhdonin edhe për disa djetëra vjetë të qëndronin në duart e Venedikut e të papushtuara prej Osmanve. Me përpjekjet që u bën gjatë fundit të shek. Gjëve dhe filimit të shek. Gjëve i për rimë këmbje në shteteve mesjetare shqiptare umbyll për rilda e luftës së gjatë mësë një shekullore e shqiptarve kundur pushtuesve Osman për të mbrojtur lirin dhe jetën e pavaru politike. Mërgimet masive të shqiptarve gjatë shek. Zivëtë Levizjet migruese nga tokat shqiptare drejt vendeve të tjera, janë një dukuri që ndeshet gjatë gjithë mesjetës. Në grupë apo si individ, shqiptarët dëshmohen të kenë levizur të pakten qysh në shek. Gjëj, kërësisht si ushtarak ose si funksionar të administratës bizantine, shqiptarë të veçan apo grupë shqiptarë shëndeshen në atë kohë në viset më të ndryshme të përandoris, sa në Italinë e Jugut, në Dalmaci e në Bulgari, aqë dhe në Pelopones e në vetë Konstantinopoj, ku dhe shumë prej tyre me kalimin e kohës u integruan. Por, në krahasim me këto mërgimet të para, për shkak të jetës politike të trazuar emigrimet shqiptare të shek. Dzivë zvëmorën për masat e eksodeve të vërteta, që lanë gjurëm të thela si në vendin e origjines, ashtu dhe në vend banimet e reja. Valet e emigracionit shqiptar të shek Dzivë zvëndo që në dy drejtime kryesore, atë verjor që prej kur aguzën, Dubrovnikun dhe qytetet e tjera të Dalmacis, Benedikun dhe qytetet e fshatrat e provincës italiane të Markës, si dhe drejtimin e krahut për endimor të Adriatikut, Fano, Ancona, Rimini, Pesaro. Vendi nga vinin e migrantët shqiptar drejt veriut të Balkanit për endimore të Italis lindore ishin përgjithsisht viset veriore dhe qytetet e atyshme të Ulqinit, Tivarit, Shkodrës, Drishtit, Lejshës e deri të Dursit. Ata u përkisnin shtresave nga më të ndryshme, bujqë, zejtar, marinar, punëtor, trektar të vejgjel, mjeshtër, artist etje. Klerik të shumë nga Ulqini, Lejja e sidomos nga Dursi e nga Drishti dëshmohen në kishat e manastirët e Raguzës, ku shpesh shërbenin edhe si shkrues, sekretar e noter. Në Raguz dhe në qytetet e tjera Dalmatine, mjaft e migrant shqiptar mundën të sistemohen dhe të fitojnë statusin e banorit të përhershëm, habitator, dojnë syresh edhe atë të qytetarit me të drejta të plota, civis. 
në Raguz, Benedik ose në rimin i Erekanati, Mark, Shqiptarët organizoheshin në shëgjëri fetaro-kulturore, të quajtura shkolla ose vëllazëri, skola, konfraternitas. Autoritetet e vendit jo gjithë një ishinin me sy të mirë këto shëgjëri me bazë etnike, që gjithë se si pëngonin integrimin e emigrantëve. Me gjitha të emigracioni shqiptar në Dalmaci e në qendrat italiane të Adriatikut Verjor nuk arriti të kryojnë ngulmime kompakte masive, e në kryet të dy, tre shekujve bashkësit shqiptare të atjeshme u tretën në popullsin vendase. Mërgimet shqiptare në krahën tjetër, ato ju gorë, qenë shumë më intensive se ato verjore. Vatra e nisje së tyre qenë teritoret në jug të lumit shkumbin, dhe qanërish trevat e vlorës, beratit, korqës dhe sidomos të epirit e të mores. Këto shtektime prejkën fillimisht viset e Greqis. Prejkën dhe një pjesë e tyre kaloj në Sicili e në Itali në jugut. Një valë e parë e emigracionit shqiptarë dëshmohet në Thesalin lindore në vitet 20-30 të. Shek Gjivë, ajo mori shkas nga shtypja e kërëngritjeve shqiptare në zonën e vlorës, të devolit dhe të Thesalis veri përëndimore nga ana e përëndorit Bizantin Androniku II. Fluksin e populatave shqiptare drejt jugut dhe ushiu në atë ko edhe rritja e presionit të shtetit sërb në trevat shqiptare. Si rezultat, viset e thesalis lindore në jug të rje dhe së peneut u kolonizuan dendur nga shqiptare. Të joshura nga qeveritarët vendas, mjaf bashkësi shqiptare dhe vazhduan shtektimin e tyre dhe u vendosën në ishullin e eubes, si dhe në krahinat e beotis të atikës e të korintit. Në përmjet istmit të Korintit, valë shtektarës që vinin sa nga Thesalia aqë edhe nga epiri invaduan në filim të shek. Gjëvë krahinat e Peloponezit Në vitin 1405, një dëshmitar okular shkruan se vetëm në një valë, 10.000 mërgimtar shqiptar me familjet, me pasurit dhe me bagëtit dhe tyre kaluan istmin dhe me lejet të despotit të dorë paleolog u sistemuan në krahinën e akestë. Këtë valë dhe pasuan në vitet e më vonshme flukset të tjera që vinin nga Atika, Beotia, Thesalia ose drejt për drejt nga trevat shqiptare, të kërcënuara nga invazioni Osman. Me shterimin e këtyre prurjeve e migruese, aty nga mesi i shek. Gjëvë, krahinat të tëra të Peloponezit, Mores, Sikorinti, Akea, Elida, Arkadia, Argolida, Mesenia e Lakonia, ishin kolonizuar në mënyrë mjaft intensive nga popullësi shqiptare. Një defter Osmani vitit 1458 që bën registrimin e popullësis së Peloponezit qëndror. Ndër 198 fshatrat e registruara 155 i cilëson shprehimisht si fshatra shqiptare. Një tjetër registr i vitit 1461 veqon si shqiptare 16 ndër 20 qëndër banime që kishtë zona e Korintit. Akoma në vitin 1668, udhëtari turk Evliat Qelebi konstaton të se Banorët e krahinave që shtrien nga Kalavrita, Voshtica e Tripolica deri në Korint janë arbër që flasin arbërisht. Prej Peloponezit, shumë kolon shqiptar u hodhen në ishuj të afrët të Egeot, në Salamin, Kulur, Hidra, Poros, Specia Etje. Vendosja e kolonve shqiptar u inkurajua në shumë raste nga qeveritarët e krahinave greke, që u përmtoni natyre toka, kulota dhe përjashtimin nga taksat. Vendosja e kolonve shqiptar ndimoj në ripopullimin dhe në rigjallërimin e trevave të tëra greke të braktisura e të lëna djerë. Arbërit, shkruan një autor i shek. Gjëvë, u vendosën në zona të shkreta, ata i shpilëzuan ato dhe i bënd të banueshme. Shumë vendet e egra, që deri atëherë kishin qënë strevë banditësh, u pastruan dhe dora e këtyre bujqve me përvoj imboli dhe i kultivoj ato. Dhe një e lejes e vendosjes për arvësit shqiptar, akordimi i tokave të bukës dhe i kulotave, thuaj se gjithmon u kushtuzua nga qeveritarët vendas me detyrimin e shërbimit u shtarak. Në shek Dzivdz, luftëtarët shqiptarë më bushnin repartet u shtarake sa të dukve katalan të Athinas, aq edhe të despotve Bizantin të Mores apo të kështjelarve Venecian të Eubes, të Koronit, Modonit e Naupljonit, Pelopones. Të inkuadruar ose jo në trupat e sundimtarve të huaj, shqiptarët u bën protagonist të qëndresës kundër invadimit të këtyre viseve nga pushtuesit Osman. Kronistët Bizantin të Shek Gjëvë, Kritobuli, Dukas dhe Halkokondili vënë në duke se në atë ko, përveç Shqipëris, një tjetër kështjel dhe qëndresës shqiptare që ngritur në Pelopones. 
në luftra të shqiptarve të Peloponezit kunder Osmanve u shuan kapedanët Pieter Bua, Teodor Buhali, Primo Koka, Krokodil Klada, Manuel Bokali etje. Invazioni Osmani Balkanit juk përëndimor që hyri në një faz vendimtare pas mesit të shek. Gjëvë, shkaktoj val të papara mërgime shqiptare që konvergonin drejt Italis. Këtu popullësit dhe ikura shqiptare ju shtuan ngulimeve të më parshme shqiptare, duke e forcuar elementin shqiptar në Italin e jugut dhe në Sicili. Ngulimet shqiptare të kësaj kohë u vendosën kërësisht në provincat Abruko, Molize, Kampanie, Bazilikat, Kapitanat, Pulje, Kalabri. Ngulimet kërësore shqiptare të Sicilis u bën Piana Deli Albanezi, San Cristina Gjela, me dy ojuso, Contesa Entelina, Palako Adriano. Kolonët shqiptar erdhen drejt për zëdrejti nga Shqipëria, por shumë syresh erdhen nga kolonit shqiptare të Greqis dhe qanërisht nga Moreja. Vala më e madhe migrua se i përket vitit 1479, kur pas rënje së shkodrës dhe paqës Veneto Osmane, që e pasoja të shumë luftëtar shqiptar sa në Shqipëri aqë dhe në More, u detyruan të largohen për t'i shpëtuar hakmarjes Osmane. Midis tyre ishim pinyol të shuar të familjeve Kastrioti, Gjurashi, Cernojevici, Dukajini, Arjaniti, Muzaka, Buaheti. Mbreti Ferdinandi Napolit u dha këtyre feude e poste zyrtare në mbretërin e ti, kurse masave të të ikurve u caktoj për banim vende kërësisht të pabanuara. Valet e emigracionit shqiptar, ndonë se me intensitet më të vogël, bashduan edhe në vitet e më vonshme. E fundit njët ajo e vitit 1724, kur u themelua Vila Badesa në Abrucia. Numri i fshatrave arbëreshe arin sot në rreth 100 me një popullësi afer 150.000 banor. Për shumë nga ngulimet shqiptare, egzistojnë aktet e themelimit, capitula, të nënshkruara me autoritetet civile dhe kishtare të vendit. Në to fiksohen dhe tyrimet por dhe të drejtat dhe privilegjet e banorve të rinjë, midis të cilave figuron shpesh dhe e drejta për të pasur drejtues dhe priftërinjë, pa pas të tyre, jo katolik. Ruajtja e rritit ortodokso-bizantin luajti një rol mjaftë të rëndësishëm për konservimin e kolonive arbëreshe të italisë. Këtu luajtën rolin e tyre edhe kompaktësia e këtyre ngulimeve si dhe klima e tolerancës që ndryshë nga që ndodhi me ngulimet arbëreshe të greqisë, karakterizuan marëdhënjet e ardhësve shqiptar me popullësin dhe me autoritetet civile e kishtare vendase. Edhe sot, arbëreshet e italisë ruajnë gjuhën si dhe traditat këngët e zakonet e hershme shqiptare.